。还有，葛木俊，你现在人手不够，我再派个中队给你。多谢连队长阁下。大哥，根据林少尉反映的情况，我们这次失利应该是敌人有所防范。是，是我疏忽了。李芬强烈要求一定要在大街上放风，很容易被格木秀出什么来。我们牺牲了十几个弟兄，也没能把李芬救出来。哎呀，但也还行，把渡边的妹妹袁爱抓到，这也算一个收获。大和亲，哎，吃饭了？嗯，关长官吃饭了。哦，好，大嫂，谢谢你啊。这两天辛苦您了，要专门给他安排小灶。不客气，为抗日军队做事嘛，应该的。<笑>还吃得惯吗？吃得惯的。关长官，我们干嘛要款待这个日本人呢？给他做好吃的，也是抗日工作的一部分，因为我们要用他来换回我们自己的同志，当然要照顾好的了。而且行啊，关长官，我听你的就是了啊。嗯格木队长让我给你们带口信，我们定于后天中午在大金沟交换人质。凭什么你们定地点啊？万一有埋伏怎么办？这格木现在在什么地方？他还在县城吗？格木队长他带人上山了，这件事由格木队长全权负责。回去啊，告诉你们格木，地点我们定，定好了告诉你们。那请肖营长先定好地点，我会去向队长交代。我看，咱们就暂时定在大金沟吧。你回去告诉你们队长，让他别想耍什么花样。如果耍花样的话，咱们交换就终止。还有，你告诉他，别耍花招。如果耍花招，或者今天晚上来偷袭我大王庄，那袁爱就没命了。好吧，请务必保证袁爱小姐安全。大哥，老肖。大金沟我去过，是一条狭长的山沟，两面都是高山密林。就算日本人耍什么诡计，但我敢肯定，在大山里交换人，咱们不吃亏。打游击是咱们的强项。大哥，那你说格木就心甘情愿的跟咱们交换人质啊？我想很可能是渡边给他下死命令了，必须要把原爱换回去。所以我估计，他也不敢耍什么花样。嗯，但是有备无患，今天晚上。咱们这儿就得加强岗哨，村前村后都得多加人手，油动哨往前放。嗯，这个我来安排。嗯数数。
前面有鬼子，准备战斗。接下来就看你的了，你一定要打入他们的内部，得到密码本。原爱，你跑错方向了，回去。关大河那边情况怎么样？关大河带人先撤了，撤了啊！李芬救出来了吗？李芬和袁爱都跟关大河在一起。哟，关大河还挺有本事啊！那咱们这是赚了。行了，告诉兄弟们撤，兄弟们撤，撤，走，撤。李芬，那你们两个就住一个屋吧。啊、哦，好的。哎，大嫂。哎，你给他们做点吃的啊，给他们安顿一下。啊、行。好。那你呢？我找老肖碰个头。你们跟我来吧。啊，我们走。嗯。哎，大哥，老肖，还好吧？啊，今天怎么回事啊？不是说好了？在后面警戒的吗？嗨，老子就是不甘心，非想占他隔木点便宜啊！你呀，所以呢，我就带着人从他后面包抄了过去。没想到，你猜怎么着
格木派人也从咱们后面包抄，歪打正着给撞上了。还真是歪打正着了。不过你要是不动，他就是包抄过来，咱也不怕。那是，不过这样咱能主动一点，要不然袁爱能被带回来吗？你还说呢，他跟着回来了，我还得想办法把他给送回去。那就由不得他了。格木他想要人，那就必须拿武器来换。<笑>走吧，晚上好好庆祝一下。<笑>好，走走。走看上去，袁爱开心多了，但是我总觉得他的眼神里有某种神秘的东西。有时候看着他的眼神，我甚至会害怕的发抖。是吗？你现在还在怀疑他？是啊，他是救过我，也救过你。可是，我总有一种直觉，总感觉他是装出来的